Minsan nang nakitang solusyon sa polusyon ang discovery sa isang plastic eating bacteria. Pero paano kung isang uri ng bacteria naman ang gamitin sa paggawa ng plastic para pwedeng mabulo? Tara, let's change the game! Halos lahat na yata ng bagay sa mundo gawa sa plastic. Kada taon nga, 9.5 billion tons of plastic ang napoproduce worldwide. Pero ang problema, ang nakagawian natin plastic, petroleum-based o yung nabubuo sa pagsusunog ng fossil fuel, kaya may impact din sa climate change. What if pwedeng gumawa ng eco-friendly plastic na hindi gawa sa fossil fuel? At madali pang mag-biodegrade. Posible yan sa tulong ng bacteria? Para! Yan ang PHA, short for polyhydroxyalkanoats. Isang uri ng biodegradable plastic na nabubuo sa pag-ferment ng bacteria. Ang best part, ang PHA bioplastics kayang mag-decompose in just a month. Dinevelop ng Biomaterials and Environmental Engineering Laboratory ng UP Los Baños. Headed by Dr. J.R.S. Ventura. Yung PHA, actually, is, it's an innate property ng bacteria. Siya lang po talaga yung parang plastics na pwedeng ma-degrade in any kinds of environment. Yung property niya is almost the same with our traditional plastics. From bacteria to plastic? Sounds promising! Kaya naman ang research and development ito, nakatanggap ng funding mula DOST simula 2017. Nagko-collect po kami from waste, from sediment samples, from uh, bodies of water. We have more than 300 species or strain ng PHA producer. Magsisimula ang proseso sa pagkuha at pagpaparami ng PHA producing bacteria. Under the microscope, ang magiging indicator natin na merong PHA yung bacteria na yun, dapat kulay purple pinarami na natin yung bacteria na na-extract. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin siya dito sa fermentation media para naman paramihin yung uh, PHA content. Paglipas lang ng isang araw, idadaan na ito sa extraction at purification. At makukuha na ang PHA na magagamit bilang raw material sa iba't ibang bioplastic products. From plastic bags, to containers. Ngayon po, binagyan po kami ng opportunity ng DUST na to continue scale it up. Mga kapuso, hindi man natin mabago ang pangangailangan natin sa plastic ay eh marami namang paraan para maging sustainable ang paggawa at paggamit nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Avier, Changing the Game! Studying just got a little more interesting. Dahil sa innovation natin today na gumagamit ng mixed reality para matransport ang mga estudyante sa kanilang pinag-aaralan. Tara, let's change the game! VR o virtual reality ang isa sa mga recent innovations in the world of gaming. Pero alam niyo bang di lang niya nagagamit for entertainment? Ang virtual reality kasi nagagamitin natin. Kayang ma-simulate ang isang chemistry lab. Matransport at makita ang composition ng isang animal cell. Pati makapag-operate ng makinarya. That's right! Dahil ang innovation natin today, kagamit ng mixed reality para matulungan sa pag-aaral ang mga estudyante. Introducing Parallax. Isang educational tech simulation app na layong magbigay ng hands-on experience sa mga estudyante with the use of mixed reality. Developed by engineer Albertson Amante and his team sa Batangas State University. There is a gap on the access to laboratories. The access to these laboratories can be very expensive and sometimes it can be very dangerous to perform such experimentation. So what we've come up is something that is virtual. Pinasok ni na Engineer Albert ang world of mixed reality na ang gawin nila ang Mr. Tour Guide sa ilalim ng DOST. Dito, pwedeng mapasyalan virtually ang mga heritage sites ng Batangas City. At noong 2023, sa tulong ng grant ng DOST TAPI, sinimula nila ang Parallaxed. Meron kaming mga developers, composed yung mga graphic artists, 
mga experts into virtual reality and 3D design. We also have some resource persons because we're talking about subject matter experts. Mga kapuso, susubukan na natin ang Parallax at ang una nating susubukan na simulation ay ang animal cell. Papasok tayo sa loob. Ini-explain ng Parallax kung ano yung part na pinindot natin. Nucleolus, cell membrane, mitochondria. Explore naman natin ngayon yung chemistry. At nasa loob tayo ngayon ng lab, aayusin natin yung equipment dito. At magagamit din ito sa pag-familiarize ng heavy equipment for engineering students. Mas visual, mas maganda yung visual representations. This gives them the right amount of preparation before they actually use the equipment. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation that can level up the learning experience ng ating mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!